Uh, ni siku nyingine huku ni asubuhi saa 3 dakika 19 nadhani bongo itakuwa ni saa tano. Na karibuni wote. Nadhani pia yongeye nimewachelewesha tumechelewa kwa sababu ya matatizo ya kimitambo lakini kwa nishaona comment watu walikuwa nasubiria na wengine wataendelea ku join. Yeah, hi Miriam. Hi witness. Mambo vipi hola? Hola, kentao. <laughs> How are you? Ah, namshukuru Mungu niko salama kwa kweli baridi kama unavyojua tena msimu wetu huu. Lakini tunaendelea vizuri kabisa sijui za kwako wewe naendeleaje huko kwetu. Mimi si jambo. Nilikuwa nadhani spend sasa hivi mtakuwa mnaenjoy. Ah, ueni ipo. Lakini mimi nilizoea joto ndugu yangu siko vipi. Mm. <laughs> Watu wengi wananiambiaga hivyo na kweli ni sio Mungu kama sasa hivi naona kajua kanatoka lakini naisi ile ile kusema kwamba baridi uko nayo tu tena mimi kwa sababu nilikuwa Tanzania nikarudi mwezi wa 12 katikati kwa hiyo sasa eti kuwa nayo tu kuanzia hapo Januari mpaka sasa hivi nimenichosha <laughs> <laughs> lakini otherwise toko salama tunamshukuru Mungu eh that's very good na ni nyuzi joto ngapi sasa hivi huko Spain kwa sasa hivi ah I'll have to check laba kwenye computer oh, yangu hapa ina range ngapi sasa hivi kwa hiyo tu ni picha ya hali ya hali yenu Okay sawa. Nikiwa mkweli some days 16, some days 18, some days 9 in a fluctuate. Wow, since uh, in summer in Denmark. I know, we never get minus here. Hatuwai kupata ile minus 2 minus no no no. Na niwa mkweli tu ni vile sifatiliagi. <laughs> yeah. Yeah, me pia napenda Spain. I've been to Spain na nili enjoy, nilipapenda. Yaani kama ingekuwa ni my wish, nadhani pia ningehamia Spain kwa sababu kwanza hali yao ni nzuri, watu pia uh-huh. open. Spain nadhani kuna party nyingi everywhere people are having fun. <laughs> <laughs> yeah, kwa, kwa kweli wanajua kupati. Yeah, na hawako busy kama watu wa huku. Yaani kila mtu anawai train, like everybody is running. Oh wow, okay, that's You know that's interesting. Nitapenda siku kutembea na mimi Denmark ya. Niweze kukufahamu hayo mambo vizuri eh. Mm-hmm, yeah, karibu sana. Um jamani na waona tu watu watano. Thank you for joining. Tafadhali like hii video ili iweze kuwafikia watu wengi. Um Masi pita alikuwa anasema dada yangu witness kama sasa hivi niko busy. Yeah, sasa hivi niko busy jamani. Mambo yamekuwa mengi. Ulaya hii ukifika nyumbani umechoka miguu inauma kila kitu kinauma. <laughs> Miriam, tuambie wewe ni nani? Tell us about yourself. Okay, nashukuru kwa sana. Kwanza ni sehemu ya Sante Witness kwa fursa hii ya kunialika kwenye platform yako na followers wazuri, very loyal, waga naona maongezi yenu. Kwa hiyo nashukuru na nawasalimu wote jamani habari zenu. Uh, mimi majina yangu ni Miriam Kwembe, ni mzaliwa wa Morogoro, Tanzania na kitaaluma ni mwana masoko nilipata bachela yangu ya public relations and advertising pale University of Dar es Salaam na baadaye nikaingia kwenye masuala mengine nikajifunza masuala ya business etiquette kwa hiyo nimekuwa pia a certified business etiquette trainer na ni mke nimeolewa uh, na ni Mkristo na muamini Yesu kama bwana na mwokozi wa maisha yangu na ni mfanyabiashara na sasa niko hapa naishi Spain mm. That's a very good introduction. Nikitahidi kugusia gusia. Na watu na pia wewe ni uko ni YouTuber pia una YouTube channel yako. Mimi tuambie about it. Yeah, thank you. Ni kweli na kwenye hili bwana ni kupongeza witness. Nakumbuka alikuwa ananiambia Miriam, ingia YouTube. Mm-hmm. Na nashukuru Mungu wakati umewadia ni kweli sasa nimeanza kuposti mafunzo na mimi ninafundisha maarifa ya kijamii anaomwezesha mtu kupata fursa ya kijamii kibiashara na kitaaluma na ndio maarifa anayofundisha mimi mambo kama unawezaje kujiamini namna gani uvae ili uweze kukubalika na kuaminiwa namna ya kuhusiana na watu wengine namna ya kutafuta fursa na vitu kama hivyo kwa ni kweli na channel yangu ya YouTube inaitwa Mira Etiquette Africa jina langu mara nyingi watu wanapaga shida labda tutawekeaga huko kwenye comments uh, kwa hiyo karibuni sana mm, yeah ya nita nitaweka link hapo hata mimi ni kwa sijui kuitamka hiyo kitu. Hebu <laughs> 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 tuambie business etiquette ni nini kwa watu ambao hatufahamu. Yaani tuelewe na unaga una kwa kwa tufundisha jinsi ya kushika glass, jinsi ya kushika tissue, jinsi ya kushika kitu. <laughs> sawa, <laughs> sawa sawa. Sasa business etiquette ni maarifa ya kijamii yanayokuwezesha wewe kuanzisha 
na kudumisha mahusiano yenye tija na watu wengine na hayo mahusiano ya kupe wewe kupata fursa za kikazi na kibiashara. Kwa ni maarifa ya kijamii. Ehe, utaweza kujifunza na kujua ni nifanyeje mambo yangu ili niweze kuvutia watu ambao watafanyika chachu ya mafanikio. Kwa sababu kama unavyojua witness, mteja ni mtu, ni mwanadamu mwenzio. Amfanya biashara mwenzio ni mtu. Mwekezaji unayetaka awekeze kwenye wazo lako fulani ni mwanadamu mwenzio. Uh, mke mume ni, ni mtu. Kwa hiyo hakuna namna ya sisi kuweza kufanikiwa nje ya kuwa na mahusiano mazuri na watu wengine. Kwa mafunzo ya business etiquette yamejikita haswa kwenye kukupa wewe maarifa ya kuweza kuanzisha na kudumisha mahusiano yenye tija. Na ndio humo sasa unakuta tunajifunza masuala kama zingatia muda, vaa katika namna inayoendana na sekta yako ukiaidi kitu timiza sasa lakini masomo ya business etiquette kikweli ni mapana sana umo ndani kuna masuala ya mawasiliano kuna masuala ya kujijengea kujiamini kwa hiyo pale tunapopata fursa ya kujifunza tunaangalia hayo yote lakini labda kwa leo niweze kugusia hapo tu mm vizuri sana kuna rafiki yangu nataka nimlipie mhm maana yani yeye akienda tu sehemu ya kwanza tu anaharibu yani ushajua <laughs> Aje tu yajenge yanajengeka. Yana tena kukutana na watu kama unaenda kukutana na watu tena kwa mara ya kwanza unatakiwa uonyeshe impression ifanye. Yaani watu wakupenda tena kukutana naye. Yaani sio tu mtu akutana naye afu tena boreka. Ni kweli, ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa kwa sababu ma, kila kitu kinaanzia na mahusiano. Unajua? Paka yeah. mtu anakutonya bwana kuna biashara fulani, bwana kuna nini? Hata huku huku nje za nchi tulipo. Utanufaika zaidi na wale watu ambao utaweza kukutana nao na ninajua ni ngumu sana kukutana na watu huku especially wenzetu kutoka Afrika nategemea na mji uliopo right yeah. lakini ni huko kukutana na watu sasa na ukaweza kujua nini ni seme mwili wangu ni uwekeje yani nijiendeshe vipi kwa ujumla kwenye upande wa maneno matendo na muonekano wangu utaweza kukutana na watu ambao ndio watakuwa chachu ya fursa. Kwa hiyo lazima tujifunze haya mambo, ni mambo ya msingi. Na ukweli ni kwamba wote tunajifunza. Hata mimi ambaye sasa hivi nimekuwa certified na fundisha wenzangu, kuna makosa mengi niliyafanya, mengine naendelea kuyagundua na kuzidi kujifunza. Kwa ni safari ya kujiboresha. Kwa hiyo ni ni mwalike rafiki yako na niwalike wapenzi uh, wanaotufuatilia hapa kwamba jamani ili uweze kupata fursa lazima we mwenyewe kwanza ujifanyie kazi uhakikishe kwamba unaweza ukafika sehemu na ukakubalika na kuaminiwa eh, maneno yako muonekano wako na matendo yako ndio maeneo haswa yanayobeba fursa unazotaka kuzipata kabisa kujia upgrade mafuta tu hayatoshi kuna watu wanapaka mafuta ya mvuto <laughs> Asema leo naenda kutana na mo, na model ijilipaki mafuta ya mvuto wa kuvutie. What you eh. talk is very important. Watu wanakupataje? <laughs> ah, uh, mimi sasa kwa kunipata kwanza tuko kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, jina letu mm-hmm. hilo Mira Etiquette. Ah, uh, tunapatikana pia TikTok tunapatikana LinkedIn, tunapatikana Facebook, tunapatikana YouTube. Ah, uh, kwa hivyo basi unaweza tu katutafuta pale Mira Etiquette labda nitakuomba Madam Witness baadaye unisaidie kuiandika kwenye description hapo. Yes. Yes. Na uzuri baadhi ya masomo, masomo sita ya msingi sana. Sasa hivi nimeaweka tayari mtandaoni. Kwa hiyo ukitaka kujifunza kujiamini hivi leo unaenda pale una unalipia kuna ada of course lakini ni ada ambayo ni rafiki, ni ada ambayo nimeiweka ili Mwenzangu aliyetokea kwenye background kama ya kwangu mimi aweze naye kujifunza. Kwa ukitaka kujifunza namna ya kuwasiliana ili uaminiwe na fursa, namna ya kuvaa e, kwa ajili ya sekta, kuendana na sekta na malengo ulionayo kitaaluma, namna ya kuvaa ili na muonekano elegant, e, namna ya kutumia mitandao ya kijamii kukuza fursa, namna ya kuboresha lugha yako ya Kiingereza, unapozungumza, yote haya yapo mtandaoni. Unabonyeza tu link, unalipia kwa Mpesa, unaingia darasani unajifunza kutokana na ratiba yako. Kwa hiyo na hiyo link nitampatia madam. Kwa unaweza ukajifunza kwa namna hiyo, lakini vile vile hizi peji zote ziko kiganjani kwangu. Kwa hiyo kiniandikia ujumbe pale nitaweza kupata, tutaweza kushauriana. Tuna grupu pia la WhatsApp. Kwa tumejitahidi kuwa katika maeneo tofauti tofauti. Kwa ni wewe tu kututafuta kwenye moja hiyo mitandao na kuwasiliana na sisi moja kwa moja. Ya, yeah, jamani watu wangu, go and support my sister. Uboreshe, yani ujiboreshe, ujiboreshe. Mhm. 
Thank you. Hope we'll come. Yeah, so Miriam Tombie, how did you move to Spain? Ilikuwa <laughs> jukwa Spain. Tupeke kanye mchakatu wako wa visa na ni raisi kupata visa za Spain. Niyo imekani. Sawa, sawa. Shukran, witness. Sawa, sawa. <laughs> Nimekumuka kidogo wakati nafatilia visa ule wakati wa corona. Mm. Ehe. Sasa mimi nilikuja Spain mara ya kwanza baada ya kuwa nimesha funga ndoa. Mm-hmm. Kwa hivyo mchakatu wa visa mbo ni naufahamu vizuri ni ule wa ukiwa mwana familia. Hata hivyo ule wakati corona imepamba moto kuna wakati mimi na mwezangu wakati huo tuko kwenye mahusiano tu ilikuwa nije lakini wakati ule walikuwa kienda kwenye embassy wanakwambia tu sasa hivi visa zitolewi. Kwa hiyo sikupata hata ile fursa kujifunza kama yeye ni ingekuwa anakuja tu kusalimia e, kama mtalii ingekuwaaje kutokana na ile disadvantage. Hata hivyo Uh, kwangu mimi ni nilifanikiwa kuja kwa baada ya kuwa nimeolewa na mume wangu uh, kwa hiyo sasa sijui nieleze mchakato katika utaratibu huo ama tufanyeje hapo witness yes yes kwa sababu pia unajua kuna watu wengine wataolewa na waspanish yani yes. watazitendelea kuwepo hii pia mtu apate apate picha kwa sababu kama tourist visa zinafananaga most of the countries oh, lakini mara okay. nyingi unakuta hizi baada ya ndoa na nini nakuta zinatofautiana kwa hiyo unaweza katupeka tu kwenye mchakato wako huo Okay na shukuru. Sawa sawa. Sasa kwa upande wa Spain cha kwanza inabidi mfate taratibu zao ule wakati wa kufunga ndoa. Ndio utapata wepesi kwenye ku visa huko mbele. Okay. Na mchakato eh, na mchakato wao ni kwamba huyo bwana Shemeji aandike email kabla hata hajakuoa. Ukishajua bwana nataka tuoane labda mwezi wa wapi basi aandikie email kwenye ubalozi wao. Uwanga wako chap sana. Wakiona lugha ya mwezao, wakiona mwezao You know naamini wanahudumia watu wengine vizuri pia lakini sijawahi kuandikia ila kwa mume wangu alikuwa ana respond all the time yeah? kwa hiyo anawaambia jamani nataka kuoa mtanzania naomba niambie ni vitu gani vinatakiwa kwa sababu wana orodha yao ya vitu ambavyo wanatakiwa avi submit kabla hajakuoa kwa hiyo sasa wana vitu kwa mfano kama kwa uh, cheti cha kuonyesha hajawahi kuoa huku nchini kwao Mm-hmm. kwa maana sheria wao atampa atatakiwa atoe pia cheti chake cha kuzaliwa atatakiwa pia aonyeshe ubini wake wa baba na mama kwa hiyo kuna kuna makaratasi mengi ambayo mwezangu alikuwa nayo lakini uzuri ni kwamba akipewa ile orodha akaenda kwa wanasheria wao wanasheria wao wana uzoefu naamini ni vitu gani vinahitajika kwa hiyo mume wangu alikuwa na hayo makabrasha wakati huo alikuwa tu ni mpenzi ama mchumba na aka submit akatuma kwa email lakini pia akawa an hard copy kwa sababu baadaye zile hard copy ilitakiwa na zenyewe tuzipeleke kwenye ubalozi wao mm-hmm. na mbali na yeye walidai pia vitu ambavyo wanavitaka kutoka kwangu cheti changu cha kuzaliwa ehe ah naamini kikubwa kilikuwa cheti cha kuzaliwa karatasi nyingine nyingine ni zile ambazo tulizipata baada ya uh, ya kufunga ndoa kwa hiyo kabla ya ndoa ana email hivi vitu na preferably kabla ya ndoa tembeleni embassy yao. Sasa kama uko mkoa mwingine tofauti na Dar es Salaam basi hapo kuna safari kwa sababu embassy yao iko pale uh, Dar es Salaam actually mpaka naondoka ilikuwa bado iko hapa karibu na Stanbin kapa kama unaenda uh, daraja la Salenda pale. Okay. Maana ni post hapo au ni wapi? Ah ni, ni kinondoni fulani hivi. Hii benki ya Stan Bank iliyoko hapa kwenye hii junction kubwa hivi kama unataka kuingia Masaki kwa kupitia Coco Beach ama unataka kwenda Kinondoni uende kule iliko Brick Point. Hapa ilipo kuna benki fulani uh, ina rangi ya blue hivi. Sasa pale kwa nyuma tu hivi yani ni majirani wao ndipo walipo na ubalozi wao. Ehe. Na uzuri ni kwamba hata ukiingia tu Google ukasema Spanish Embassy in Tanzania utaonyeshwa pale mapi yao. Kwa hiyo nenda wewe na huyo mhusika wako pale kwenye embassy, mkifika pale bwana sisi ndio wale tuliosema tutaka kuoana, makaratasi ni haya. Naona mbali tu na kusubmit zile karatasi inaanza kujenga mahusiano na wale watu wa embassy. Eh, na kumbuka nilipoenda na mume wangu wenyewe akawa anapiga story wakati huo si na maneno anayojua ni hola tu. Sikuwa tutelewi. Wanazungumza nini? Lakini Ah, walau na mimi wale watu wa pale kwenye ubalozi wako wameniona sura yangu na wamejua kwamba ninahusika na mwananchi wao. Yeah. Ehe. Kwa hiyo sasa tukafunga ndoa na ndoa tulifunga ya kiserikali. 
uh, na hivyo basi tulifuata taratibu zote zile za rita ambazo naamini uh, witness utakuwa umeshawapa la basi nyingine mawapisha zisikia leo nisingie sana yeah. lakini ehe, lakini baada ya kuwa tumefunga ndoa sasa utatakiwa kupeleka na nilipeleka mimi cheti cha ndoa ambacho ni international kwa sababu kuna kile cheti ambacho tunapewa tukifunga ndoa alafu kuna cheti ambacho kinatambulika na ulimwengu na hicho cheti utakipata kwa kurudi tena rita kule ehe ukirudi rita utaambiwa ingia hapa ingia hapa nenda wizara ya mambo ya nje kapate mhuri lakini mwisho wa siku ni vitu ambavyo vinafanyika na vinawezekana tu kwa hiyo basi ukishapata sasa hizo cheti sasa mnarudi tena ubalozini jamani tumefunga ndoa cheti ni hichi hapa na ninaposema hivi haya mambo yote yani ya maandalizi tuseme alianza baba mwezi wa 11 mwezi wa 12 tukafunga ndoa mpaka by the time January hizi hatua zote ambazo nazizungumzia hapa zilikuwa zimekamilika kwa hiyo baada ya kupeleka chocheti cha ndoa sasa watakichukua alafu watawambia tutawaita kwa interview mm-hmm. kwa hiyo basi tukakaa tunasubiria tarehe ya interview hiyo siku tukapewa tarehe tukafika na lengo la interview ni kutaka kuhakikisha kwamba je kweli mnapendana, mmeoana kwa mahaba ama kuna harakati nyingine. Mm-hmm. Ehe, kwa hiyo hapo uzuri ni kwamba nadhani maswali yale kama ukidodosa dodosa utajua na kiukweli kama kuna namna mmezungumza na mwezio sio maswali magumu sana. Ni vitu vya kawaida. Mwezio anapenda vyakula gani? Eh, je, ana alama yoyote mwilini kama tattoo? Eh, zawadi mara ya mwisho umempa kitu gani ni vile vitu tu ambavyo kama kweli mko kwenye mahusiano basi haishangazi na wewe kwa umempa zawadi na kumbuka ni miongoni mwa maswali ambayo walituuliza kwa ile interview inafanyika na sisi pia ilifanyika unaingia wewe mwenyewe anaingia na mwenzio na hiyo interview alifanya yule ambaye ni tuseme ni ambassador wenyewe wana jina lao fulani wanatumia pale kama ni consulate uh, wa pale ehe basi baada ya hapo mtasubiria sasa kama siku kadhaa waweze kuwapa majibu na one interesting thing ni seme hapa baada ya kuwa tumemaliza ile interview mm. na, na kumbe wanakuwa wanaoangalia kwa sababu kama mme, mlikuwa mmejipanga kama ni maigizo mnaweza mkafutoka hapo nje mkaanza kuonyesha kwamba kila mtu hamna mahusiano yani yes kabisa exactly moja yuko futi kumi mbele mwingine yuko huku you know yeah sasa lakini sisi tumetoka tu pale toka tunazungumza kawaida sasa naona hivi tulikuwa tunatembea begi la mume wangu lilikuwa limefunguka zipo wazi kwa hiyo nikawa na, na nimemsimamisha na rudisha ile zipo na geuka hivi naona wanatutazama wote yani yule ambasa wow. da <laughs> nikasema walikuwa wana wanatujaribu kutusoma hawa kweli wana mapenzi ama ni utaratibu tu wa wanana nyingine anyway basi baada ya hapo tukapewa majibu na majibu yakawa yanasema okay mme, ni kweli tumejidhirisha na tunasajili sasa ndoa yenu. Kwa hiyo inabidi na wao wasajili ile ndoa nchini kwao. Mm-hmm. Na zile balozi kwa sababu ndio wakilishi wa nchi tayari ndio tunasajili. Na sasa kwa wenzetu wa hapa Spain ukisajiliwa unapewa kitabu kwa familia kanaitwa Libro de Familia. Okay. Ehe. Yaani ukipewa kaka kitabu sasa anaenda kokote. <laughs> kwa kale ka kitabu kanakuwa kama kana karatasi wenyewe wanasema yani sasa ukija kupata watoto na wenyewe unaendelea kuandika kwenye kale ka kitabu. Kanakuwa ni ka kitabu ka uko. Wow, that is interesting. That's very nice. Yeah, in fact, sijui kwa nini niko kwenye file ningekachukua kabisa. Mm-hmm. Nika kama ka passport kanaitwa libro de familia. Kwa hiyo hapo ndo big deal. Ukiwa nako kale sasa. Kaombe visa eh naenda siji mahakamani siku na kitu gani cha kwanza ni una libro de familia ukisema ni na libro de familia basi wewe ni mke halali wewe ni mwanafamilia halali wa mtu wa huku Spain mm-hmm. kwa hiyo nakumbuka hata mume wangu alikuwa anasema yani wakitupa kale kitabu yani alikuwa <laughs> ndio <laughs> maombi yake eh yeah, yeah. yeah. Ya, yeah. basi Mungu ni mwema kweli tukaitwa tukapewa kwa kitabu kyetu kameandikwa majina yetu pale kama sisi ndio wakuwa familia kana mihuri na harakati zote na baada ya pale sasa ndipo ambapo mimi nikaanza ku apply visa baada ya wao kuwa sasa wameshanisajili wame kama mwanafamilia mm-hmm. na niwe mkweli ile visa ya familia was the easiest thing ever mm-hmm. sikulipia hata senti in fact niliambiwa tu wewe ukiona unataka sasa kusafiri njoo basi 
nilipopanga eh nilipopanga ratiba na mwezangu nikaenda nikasema jamani tunahitaji visa nataka niende nikamwona mume wangu ah sawa nikapewa pale form nikampiwa kaa hapo ujaze wow that was easy was easiest na uzuri ni kwamba kwa vile kwenye vile vikao vyote walikuwa wananiona na mume wangu kwa nilipofika pale haikuwa wewe ni nani mm. mm. na kumbuka ile mara ya kwanza nilipoenda wakati wa corona nilienda mwenyewe tu kusema jamani naomba visa kwa sababu mimi na mwezangu tulikuwa tumeongea nije ah yani maongeza yalikuwa mafupi sana visa zitolewi kwa sababu of course ha, haona any idea kwamba we ni nani unataka kuna kufanya nini kwa agenda gani Of yeah. course we are very professional lakini of course hakukuwa na any prolonged business. Sawa sawa. Kwa hiyo nikapewa ile fomu na nikawa naambiwa hapa ehe ehe kulikuwa kuna mtanzania pale ambaye sijua ameishi Spain kwa sababu his Spanish was really good. Akawa ananielekeza pale kwa Kiswahili na kwa Kiingereza jaza 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 basi nikatumia kama dakika tano kumi nikawa nimejaza ile uh, ile fomu. Nikawa nasubiria na lipia wakaniambia ulipi chochote Eh kitu gani kingine wa nikawa tu nimeambatanisha of course uh, vitu kama chetu changu cha kuzaliwa lakini kikubwa vilikuwa ni vile libro de familia yani sikumbuki kuwa na orodha ya vitu niwe mkweli sikumbuki mm-hmm. na hiyo karatasi nimejaza pale pale nikaiacha pale pale nikaacha tu na pasipoti yangu nikaambiwa tutakujulisha uje sawa basi siku ya siku nikapigiwa simu kama baada ya six days or something like that a uh, njoo uchukue pasipoti yako basi na nilipofika mhm naangalia ndani kuna visa mchakato kama umeishia hapa kwa hiyo hivyo nilipopata visa na nikasafiri na nilipofika huku sasa ndio ndio process za kupata permit zikaenda. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo mchakato wa visa yangu wa Spain ulikuwa na naamini kama na wewe una unatufuatilia unapata visa katika utaratibu wa kifamilia mchakato utakuwa tu ni mwepesi utafika pale utajaza fomu wala hautahitajika vya si kwa touch my bank statement wala really it was just that. Mm. Mm. Yeah, yo yo is very easy kabisa. <clears throat> yeah, I call it sana. Yeah. Yeah, ni kweli. Lakini pia nimependa utaratibu wao kwamba kwanza wajiridhishe kwamba hii ndoa ni fake au iko ni ni mapenzi. Hata kwa mimi wakisha amini kama ni hivyo then kila kitu kinakuwa sawa. <clears throat> Ubalozi nyingine azifanye hivyo yani. Unakuta tu wewe utanyima tu visa wanakuambia oh ndoa yenu tumeona ni performer yeah based on the papers at least lakini nyinyi mnipata hata muda wa kuuliza zingine uulizi kwa kama Denmark uulizi labda maswali kama hayo na nini mm. yeah wanaangalia tu based on the age and the documents that you have provided hizo circumstances hizo umeonana mara ngapi wanakuambia no hii ndio watu naisi kwamba sio yeah, yeah. Kona, that is fair ukipata interview kabisa Eh yeah, nashukuru kwa kweli hata sisi kusikia interview tulikuwa ile nervous kwa sababu nasema okay as much as hatuna cha kuficha lakini sisi ni wanadamu nisije nikashindwa kujielezea nisije nikashindwa nini unajua lakini mimi na mwezangu tulikaa tuka tuka tukaambiana tuka okay mbali na yale ambayo tayari tunajua hebu tufanye hata kariheso kidogo wewe unafahamu vizuri familia yangu na msikiliza anapoelezea namwambia poko sawa you know kwa sababu ndio pamoja na ukweli wetu kwamba tumeoana kwa mapenzi lakini unaweza ukawa umeshindwa kujelezea vizuri ukawapa watu viashiria vya kusema kwamba wewe una ujanja ujanja. Na miongoni mwa vitu ambavyo naamini vinasaidia sana ama vilisaidia sisi. Cha kwanza of course ni uelewa wa mwezako. Mambo kama baba yake anaitwa nani? Kiukweli kama mtu unampenda, umewekeza basi walau kujua baba yake anaitwa nani. Hata kama sio kwamba utajua majina yake yote sita saba ya ukoo, mama yake anaitwa nani? Anapenda kula chakula gani? Na vitu kama hivyo. Lakini vile vile Yeah. Yeah, yes please, sorry. Yeah, yeah it's okay. Yeye ni wangapi pia kuzaliwa? Wako wangapi? Unaulizwa, "Eh, mimi wako ni wangapi kuzaliwa?" Au eh, nini? Eh, <laughs> sasa hapo ni ukweli na kama mmekutana kana namna nyingine uenda hayo hayo mambo haujajali kwa sababu you know. Lakini sasa kama kweli umeenda pale kwa mahusiano yale ya kusema moyo umempenda, 
basi ni taarifa ambazo wanategemewa nazo lakini kitu kingine pia naamini huwa wanaangalia na wewe mwenyewe wakati unafanya haya maamuzi una hali gani kijamii na kiuchumi mm-hmm. na ndio hapo masuala ya umri ambao umesema lakini vile vile je una kipato na kumbuka miongoni mwa mambo ambayo niliulizwa nataka kuamini sio siri kwa sababu sikumbuki si kuambiwa kutoka hapo usizungumzie haya masuala <laughs> Ah, uh, aliniuliza kwanza kitu cha kwanza alianza kuniuliza maswali kwa Kiingereza. Okay. Alipoona namjibu tu vizuri kwa Kiingereza, akaniambia your English is very good. Sasa sijui kitu gani alikuwa na assess kwa hilo swali. Akaniuliza kuhusu kazi, nikao namuelezea vizuri nafanya kazi wakati ulikuwa nimeajiriwa kwenye kampuni tena ofisi zake ilikuwa masaki. Kwa nikao najaribu kabisa kumuelewa ukifika kumueleza ukifika hapa hapa ndo ofisi yangu, mimi ndo kazi ninayofanya. Japo mara nyingi siko pale kwa sababu kazi yangu ni ya kuzunguka huko na kule na nini na nini. Kwa hiyo nahisi vile vielelezo vya wao kuona nilikuwa tayari ninajitegemea yani na kipato changu ni na maisha yangu uh, na tofauti labda za kiumri kati ya mimi na mwezangu na vitu vingine ambavyo wao walivipima wakajiridhisha kwamba kweli huyu mwanamke kaenda kwa huyu bwana kwa mapenzi ama huyu baba kaja kwa huyu mwanamama kwa mapenzi. Kwa hiyo ni maswala ambayo yanaulizwa na wao ndio wanajua kitu gani wanatumia hasa wa kupima. Yeah, yeah that's very right. Kwa una yeah. kishauri watu kwanza hata wajipange. Yaani yaani tu mtu awe tu you self sufficient. Yaani uwe tu unajiweza. Yaani usiwe broke completely. <laughs> Ni chakuwa mkwani kusema ni kitu cha muhimu kwa sababu kinatoa viashiria vya kwamba umefanya maamuzi sio kwa sababu ya umuhimu wa uchumi kwa sababu na tukubali kwamba sisi ambao tumetokea katika nchi za ulimwengu wa tatu kuna ule mtazamo fulani ulimwenguni kwamba tunataka kukimbia eh eh sasa ukiwa una kipato chako sio lazima uwe eh umefikia sio sehemu gani ukiwa na kipato chako ukiwa na harakati zako eh basi unawapa watu chance kuamini huyu bwana itakuwa tu ni mapenzi kwa sababu kama ni maisha angeweza kuendelea nayo hapa hapa yeah. lakini kama una kazi gani sina kazi eh unaishije wewe wanaanza kuona kana kwamba yani that could be an escape plan wanaanza kusema Mm. mtu liasesi ni swala. Kwa hiyo ni kweli witness unachokisema mtu awe na kipato. Sio lazima uwe kama nani sijui. Lakini uwezo uwezo kusema mimi na sustain, naishi kwangu, nimejilipia kakodi, kama una watoto basi watoto wangu wanasoma. Hizo taarifa zote zinawafanya watu waone wewe umempenda mwananchi wao na si kwamba una mengine. Yeah, yeah, exactly. Yeah. Ya, yeah, jamani tumemwelewa Mirja anajua kujielezea. Mimi mwenyewe nataka nije nichukue mafunzo. Ah. <laughs> Witness bwana, huko vizuri, huko vizuri sana. <laughs> ah, lakini wewe tu uko una mpangilio, yani 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 una unafurahisha kusikia. Yani tukikusikiliza tuna tunafurahi. Ah, nashukuru, nashukuru. Ya, yeah, jamani naona wote naona people are following us from China. Ah, je, jamani ya bado iko pale pale uh, ubalozi wao. Mm. Yeah. Okay, uh, tuambie maisha baada ya kufika Spain sasa. Umefika Spain. Mm-hmm. Maisha alikuwaaje? Expectation, <laughs> shock, settling na process ya permit ilikuwa pia ni ngumu na ilichukua muda gani? Okay, asante sana. Sasa bwana <laughs> unajua unapokuwa una una, una hama nchi. Mm. Ni rahisi kuwaza tu kwamba katika namna ambayo ni ya jumla jumla sana. Mm. Na waza, na na waza tu okay I'm in love naenda kuwa na mume wangu you know what is more beautiful than that yeah. na unaweza pia ukawaza kwamba he na hivi labda sikupata fursa ya kusafiri sana napata fursa ya kwenda nje ya mji na vitu kama hivyo he samani kuna mtu anagonga mlangoni kwangu okay na unaweza ukaenda pia yeah. na mda wako unajua mda wako pia uko limited mda wako ukiisha please let us know ya yeah, no worries ila naomba unisamee sana naona ni huyu mtu wa kunitengenezea makabati ofisini kwani kamfungulie aendelee samani ni jamani wapenzi wafuatiliaji narudi amna shida this is not bbc london so <laughs> yeah jamani tumemsikia miriam yuko very good kwenye kujielezea anaelezea vizuri na amechukua prosesi yake mwanzo hadi mwisho kwa hiyo naona watu ambao wana kwa chumba wa Spanish wamelewa na Spanish itakusaidia kupata hizo information. Lengo ni kukufikishia wewe information ili usihangaike kama sisi tulivyozoangaika na tu kusaidiana. <coughs> It's nice kuwa na information, yeah? Information is power. 
ya pia naweza nikasoma comment Asha Ali anasema I'm here na kuona Asha Ali na Rajabu Moshi na kuona my brother thank you so much for always coming back Mas Peter I see you Joyce is my sister I see you na Glory pia I see you Shari Shari Bruce anasema hi I see you my sister from Sweden yeah welcome back yeah tunaye Miriam tena tayari na Muhammad Ali na kuona Ya, shara nasema tumependeza. Thank you, Yemani. Yo, thank you. Mm-hmm. Ya, yeah. Ignatius anasema. <laughs> ah, Ignatius unautani. Thank you. <laughs> ok, tuendelei sasa. Mm-hmm. Sawa, sawa. Sasa basi, uh, nilikuwa nasema kwa hiyo ile idea ya kusema unahama una nchi na kuwa ni ya jumla jumla sana. Eh, unawaza tuka mba ok, I'm in love, naenda kuwa na mume wangu. Uh, na pia kwa sababu sikupata labda fursa kusafiri safiri kihivyo nitaweza kuona maisha kwenye ulimwengu mpya so overall it's a very rosy uh, feeling you know yeah. and it's beautiful kwa sababu actually unapoanza chapter kama hiyo ni bora uanze wakati mwingine ukiwa kama hivyo hauna kwa sababu wakati mwingine ukiamjua labda chaga moto hizi naita <laughs> Kwa hiyo hata mimi pia nilikuwa nina hiyo general view niweze kusema. Nilikuwa na jua ni mabadiliko lakini mabadiliko hayo yanakuja je kujaje? Hayo ni mambo ambayo unajionea ukiwa umeshafika. Mm-hmm. <laughs> Labda niseme. Kwa kujibu swali lako la maisha ya Spain, maisha ya Spain ni mazuri lakini pia kuna changamoto. Ehe, na changamoto hizo zinatokana sana na kwamba katika miaka yangu eh mpaka ninakuja kuolewa tayari nimeshafikia kuwa mtu mzima eh kwa hiyo ta, tayari nilikuwa nimeyafahamu maisha nimezoea hali ya hewa fulani nimezoea vyakula fulani nimezoea jamii yenye tabia fulani ni, kuna vitu nimezoea nimezoea ile kazi yangu nilikuwa ninafanya nimezoea wale marafiki nilikuwa nao kwa hiyo kuja kuanza ukurasa mpya wakati umeshaishi miaka 20 30 na kuendelea katika namna tofauti ni kitu kikubwa sana mm-hmm. kwa hiyo hicho ambacho kinakufanya uweze kuona zile changamoto ya kwa nitasema labda nianze kwanza kwa uzuri ehe Spain ni kiukweli ni nchi nzuri imebarikiwa ina na mimi ninapozungumzia uzuri wa nchi naanza na watu ina watu wa karimu sana. Yaani namshukuru Mungu kwa wakwe kama nchi sasa na chauti wako. Wakwe wa karimu, wana upendo, ni watu kiukweli ni watu wa ungwana, ni watu wa ungwana sana. Ehe. Na pia ni nchi ambayo imeendelea. Unajua hata Europe pia tuseme kama mfano Northern Europe ndio nchi ambazo kama nyewe kumlipa mtu umeendelea kweli kweli. Ehe. Lakini nashukuru Uh, Spain kuwa nayo ina maendeleo katika nafasi yake. Mifumo ya afya ni mizuri. Eh hapa bwana kila mwananchi anapata huduma za afya bure. In fact kuna kitu kilinishangaza kidogo kuna wakati nilikuwa napanga kupata appointment nadhani ni ya meno ya dentist. Nikawa naongea na mume wangu kwa sababu ulipofika tu unapewa ile kadi sasa ambayo ukienda kokote unatibiwa. Mm ehe kwenye serikali hizo za umma ambazo zina ubora mzuri sana. Mume wangu akawa ananiambia ah kwa hivyo vitu vidogo vidogo nenda private. You know, nenda tu. Mm. Ehe nikashangaa kwamba unaniambia ukiwa una shida ndogo ndogo za kiafya ndio unaenda private. Akaniambia ndio akasema serikali ni kwa ajili ya hali mambo mazito ila unataka mm-hmm. siku za meno, sijui unataka ukafanya tu gynecologic uh, check up kwa sisi ladies nenda kwenye ufi, kwenye private wakati nikakumbuka kwa sisi nchini kwetu nchi ambayo ninaipenda ukweli ni kwamba private ndio unaenda pale ukiwa una zile harakati ya yani mambo mazito yeah. alafu gaba eh ndio hata unakimbilia oh nenda kwenye hospitali fulani fulani hospitali zenye majina na unatoa ila kweli kweli lakini ukiwa na yale mambo madogo madogo unaona kama unaka homa labda eh kwa wale ambao kipato kinaruhusu ndio wenda wanaenda kwenye serikali. Kwa hiyo wana mfumo mzuri wa masuala ya afya, wa, wana mfumo mzuri wa masuala ya elimu pia shule zao za bi, uh, za public ambazo laba mtu ana uh, in fact zile za public na mimi ni, ni, ni hauna ada kabisa kwa sababu hizo private zenyewe ndio nyingine mtu analipia euro 350 kwa mwezi. Wana mfumo mzuri pia wa elimu, wana mfumo mzuri wa usafiri. Ni kweli wakati natoka Dar es Salaam nilikuwa nimeuza gari langu lakini nilipofika huko wala sijaona ile how can i move 
you know yeah. Yeah. Eh, eh, mfumo wa train uko vizuri mfumo wa basi uko vizuri yani ukiingia tu huko cha cha kwa ni mambo mazuri kabisa yani ah, yanafanya kutoka sehemu moja kwenda nyingine iwe rahisi na jinsi ambavyo ameweza kutumia teknolojia yani nikitaka kwenda sehemu sihitaji mwenyeji naangalia tu kwenye Google Map huyo 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 mpaka nafika pale kwa hayo ni mambo mazuri lakini vile vile chakula wana very fresh ingredients na mimi ni kwa ajili ya hali yao ya Mediterranean weather. Yaani ho 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 kweli, nyanya nyanya kweli, kitungu kitungu, zabibu zabibu kweli, wana matunda mengine ambayo sijawahi kuyaona na nayapenda kweli kweli kama wanaita nectarinas, nesperos, wana wana vyakula na mimi ninapenda kwa matunda mm-hmm. na, na salad, wana aina fulani fulani za majani ya salad, yani eh kiukweli napenda. Na pia wana kwa vile wanavua sana kutoka Mediterranean basi prawns, calamari, samaki samaki kuna viumbe wengine wanakula wagwe zangu lakini mimi binafsi hata nimeshindwa kuhusa kutokana na kwamba eh sijazoea wengine <laughs> <laughs> nilijaribu wengine nikasema eh hey, hichi wacha kinipite yeah. yeah. Kwa hiyo kwa hayo machache ni kuzuri lakini vile vile kuna beach na kuna nature uh, ukitafuta lakini kama uko hapa mjini kwangu <laughs> inabidi kwa mazuri ni mengi na ningeza kuendelea na endelea na labda kingine ni sema kuna jamii ya Waafrika kutoka pande mbalimbali za dunia hapo utakutana na watu ni wa Afrika lakini wanakwambia i am swedish uh, alafu anasema labda ethiopian kwa hiyo mtu wa Sweden lakini ni kutoka Ethiopia kuna Black Americans kuna people from Ghana Nigeria kuna jamii hapa pia wa Tanzania japo sio kubwa sana lakini nimewaona kuna wa Kenya wengi tu kwa hiyo inakusaidia walau ukitoka nje hata usirudi ndani hujamuona hata mwezi hata mmoja ni kitu ambacho kinafariji sana trust me kwa hiyo hayo ni mazuri ambayo kwa haraka haraka naweza nikazungumzia na sasa nije kwenye changamoto changamoto ya hali ya hewa na hii kama nilivyosema <laughs> kama nilivyosema <laughs> nasema changamoto ya hali ya hewa bila mnakukaribisha Denmark na Finland ndio utakuja kujua utakuja kusema kumbe jamani mimi Spain na enjoy <laughs> na rafiki yangu rafiki yangu wa karibu sana yuko Ujerumani ananiambia hey, Miri nina barafu hapa dirishani i'm like hey chai <laughs> you know sasa na mimi ni kwa sababu pia yale mazoea ya Dar es Salaam si unajua tena mm. kwa hiyo eh hey. kwa hiyo wakati wa baridi kwa kweli naona baridi japo nashukuru Mungu jua lipo lakini ye, yeah, siku zoea mimi kulea nimezoea ni kiva zangu gauni nimetoka yeah. kiva zangu viatu wazi nimetoka sasa hivi socks raba eh legging surali blouse ya kwanza blouse ya pili blouse ya tatu eh yeah, ni kweli eh kwa hivyo yote alafu pia hata ile expression na kusema mimi nimezoea kuvaa vitu ambavyo ni uh, colorful you know na yeah. hata huku sizuiwi lakini ukweli ni kwamba ukienda kununua ilo ilo jacket e, e, utakuta rangi zake of course unaweza kukuta pink what what lakini more likely than not utajikuta na we una blend kidogo kidogo na ile kacha you know Mm-hmm. Eh, kitu ambacho sio kibaya lakini kuna wakati I'm like da nimemiss bwana kuvaa high heels zangu uh, kuvaa e dress nikatoka kwa hiyo changamoto ya hali ya hewa eh, eh. changamoto nyingine ni kwamba kwa hapa nilipo mimi niko Barcelona sasa Barcelona ni mjini ni <laughs> <laughs> Barcelona ndio capital ni Madrid Madrid ndio capital sasa Barcelona ni kama mji mwingine ambao tuseme tu ni, ni business capital tuseme kama mambo pia ni Dar es Salaam you know lakini capital capital ya Spain ni Madrid okay. kwa hiyo Barcelona ni maisha ya mjini sasa na maisha ya mjini ni kila sehemu kuna pavement yani ili uone udongo udongo huo uko kamti labda tu ndo kama yachiwa sehemu ya na mimi ni Mwafrika nimezoea kidogo miti miti ehe necha necha vumbi vumbi kidogo japo nisipitilize lakini hapa yani unaona tu ni magorofa ni pavement ni magorofa ni concrete ni magorofa you know sasa kuna mahitaji ambayo tena kama sisi wa Afrika tumezoea kuzungukwa na miti tumezoea Zoea kuzungukwa na bustani bustani na hicho kitu naona Denmark wenzetu mko vizuri sana. Juzi tulikuwa tunaona picha za nyumba huko Denmark yani nyumba ina kabustani nje eh. Sasa kwa hapa Barcelona 
Mm. Eh, kiukweli hiyo ni changamoto. Yaani ukitaka kupata nature utoke eh samahani naona hawa wenzangu wako na kelele. Uh, anyway, okay. nadhani watapoa kidogo. Kwa hiyo ukitaka kupata ile nature ndio uwe muwe mna nyumba nyingine nje ya mji. Mm. Ambapo sasa weekend mnaenda kule hicho ni kitu kizuri na wakati mwingine kama ratibaini wa irusu Hebu dakika moja nitaongea na hawa wenzangu kwanza huko. Samahani. Hamna shida, wewe unaweza kufunga pia mlango. Nimefunga hivyo. Jamani <laughs> <laughs> huyo ni Miriam, anatupa. Back is too loud. Bosco anasema tuko pamoja. Thank you Bosco. Jamani nawashukuru sana. Watu tuko 33. Najua pia Tanzania umeme unasumbua na nini. But pia najua niko na international community. Thank you for always coming. Thank you for always tuning in. Lakini jamani ninachosikitika <coughs> sorry. <coughs> na like saba. Mtu wako tafadhali please give this video a like. Hivi eh? mnapungukiwa nini ku like? Kwenye video pale hivi unaona kuna like, dislike Yeah. You guys don't share. Don't dislike. Don't dislike us. To do it But yeah, give this video a like. It's all free, yeah? Yeah. <laughs> Samahani, Yamani. Nimewaomba wamesema wanakata tukimbao kingine. <laughs> It's all right. <laughs> watamaliza kwa mnivumilia mtasikia tena alafu ndio itakuwa imeisha lakini alright no worries mm-hmm. eh yeah. eh eh kwao nilikuwa nasema ile kule kupenda tena mimi ni mtu ambaye napenda sana nature yani mimi napenda kuzungukwa na kijani 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 sasa na wenzangu hapa kutokana na maendeleo na kuweza kutumia space kwa sababu Barcelona ni kuna watu yani ukienda madukani ukaenda siku kama haya maduka you know ukaenda siku Zara yani unakuta mm. Yaani mule ndani ni kuna watu nje wakati mwingine kuna foleni. Yaani ni mji ambao kutokana sasa na kuishi It's kwenye mapato. Ehe, kuna watu wengi sana. Kwa hiyo maeneo mengi yametumika kujenga makazi, maofisi. Kwa hiyo changamoto uh, ya kwanza ni kule kukosekana kwa ile asili kama ambavyo mimi nime ninapenda ehe lakini hata hivyo namshukuru Mungu tunatoka sana nje ya mji na tunapoweza kwenda basi huwa tunaenda huko kwingine kukaa kidogo kujisahaulisha <laughs> harakati za ehe na changamoto nyingine ni kwamba kama unavyojua tena mji mpya una mambo yake kuna kuna ile hali tu ya kujisikia mimi ni mgeni hapa you know Yaani hujui watu watakuchukuliaje especially the very first week nimefika I was like eh hey, watu wataniwanaje hivi kwanza nitaona hata watu wengine weusi huko mimi jamani eh maisha yangu yatakuwaje kwa ile tu sintofahamu na mara ya kwanza unakuwa hata ujui unajua unapokuwa umetoka kama Tanzania nilikuwa na waza yani mtu ataniambia natafuta kifungo unamwambia kari yako tena pale kari yako mm-hmm. karibu na hapo unapokuwa nyanya upande huu yani ninaelewa <laughs> wapi nipate lakini for the first time nilipofika huku yani hata uniulize nitapata wapi kununua chepe sijui yani wanzie wapi kwa sababu kila kitu lazima niende mtandaoni niangalie na hicho kilikuwa kwangu ni very uncomfortable kwa sababu i felt like i'm starting really really afresh ehe lakini Mungu ni mwema with time na with technology unaanza kujua nikienda kwenye maduka ya wachina nitapata vifaa hivi nikitaka kwenda supermarket nitapata hivi kwa unaanza kujadapt kingine changamoto nyingine uh, ni sema ile changamoto ya kuanza upya sasa hii sio kwamba inasababishwa na Spain naamini hata ukienda nchi yoyote ile kama unaanza upya na uliacha kazi zako uliacha biashara uliacha familia kuna changamoto yeah. eh ehe kwa sababu sasa unaanzia wapi je ni kasome je ni ongeza ujuzi je ni ajiriwe je ni jiajiri ya yeah. kwa hiyo naweza nikasema hayo ndio ambayo yamekuwa changamoto na kwenye huko kwa kuanza sasa ni hata kuanza kupata marafiki wapya yeah. eh kwa sababu sasa marafiki wale umewaacha nyumbani na mtu unahitaji marafiki na kutokana na tamaduni zetu za ki za kimaisha hata Tanzania tu sio rahisi kupata rafiki kiutuzi hapo walau ni rahisi kupata watu ambao mtageta along you know mmekutana kazini mmekutana wapi yeah. lakini sasa hapa kutokana pia na tamaduni zile kwa tofauti 
inakuwa ngumu kuweza kukutana na mtu ambaye akakuelewa ukamuelewa. Hata hivyo ni mkweli na mshukuru Mungu by now hata nina watu wachache ambao naweza nikaita marafiki. Mimi sio mtu mwenye mwenye big cycle anyway. <laughs> hata nilipokuwa Tanzania I had very few people. Yeah. Uh, uh, ni social lakini naisi sina ile capacity ya kuweza ku maintain a very big cycle. Kwa hiyo yeah, kwa hiyo hizo ndio changamoto lakini pia namshukuru Mungu. Na uliniuliza swali nyingine kuhusu permit. Yeah, na kwenye kama tujaenda kwenye permit like kwenye changamoto la baya kazi na ruga kiingereza watu wanazungumza sana au ni lazima mm-hmm. Spanish. Na leo yako Spanish ikoje sasa hivi? Nashukuru. Sasa lugha bwana huku wanazungumza Spanish? Na kwa hapa Barcelona kwa sababu ni sehemu ya mkoa unaoitwa Catalonia wanazungumza Catalan. Hmm. Kabila ni sehemu ama asili ya watu wa hapa wao wa, ni wa Catalan. Kwa hiyo kuna lugha yao ya Catalan kuna Spanish. Kama ambapo ukienda uchagani kuna Kichaga, alafu kuna Kiswahili. Hmm. Ehe, kwa hiyo hapa Kiingereza ndio kipo kiukweli ule wakati ambapo sija sina hata Spanish ni kwamba unaenda sokoni uh, naenda wapi kwa sababu kuna especially this new generation mababu zao tuseme na hata watu wazima fulani ndio Kiingereza hawana mm, yeah. lakini hii new generation ni wengi unakuta mtu ambaye ni waiter ni waitress ni mudumu wapi mwenzio kwenye kwenye kwenye, kwenye usafiri wanaongea lakini hata hivyo ilinibidi nijifunze Kiingereza na ni uh, Kispanish na ni miongoni mwa vitu ambavyo nilifanya mapema sana. Na kwa kile cha kusoma darasani nimeishia tu level ya B wanaita B1 B1. Yeah. si unajua tena unaanza ile kuna A1 A2 sijajua kama kwani uko taratibu ndio huo huo. Yeah, na ni hivyo pia. Okay, thank you. Kwa nimeishia hapo. Lakini uh, kwa, kwa kwenye maongezi kipo cha kunifanikisha kuombea maji, kuongea na wateja napokuwa dukani kwangu, mm-hmm. kuongea na ndugu tukitembelea wakwe, lakini bado kinahitaji kufanyiwa kazi. Ila mm-hmm. walau kiukweli naweza nkaenda sokoni sina shida, nikapiga hata story mbili tatu kidogo na mtu Spanish. Mm-hmm. Kwa hiyo kipo kipo lakini kinahitaji kazi. Eh, yeah, yeah. lugha ni kujifunza kila siku ni kweli kabisa lugha ni kujifunza kila siku unavyozidi kukisikiliza na kukiongea ndivyo kinavyozidi kuwa bora yeah. mm. na kazi kupatikana kwa kazi maana pia waga nasikia Spain pia kazi si nyingi sana hivyo mm. mm. unaishi hapo wewe unaionaje hilo la kwa la kazi nitakuwa mkweli kusema ikiwa umefika hapa na umesema mimi sichagui kazi mimi bwana ninachotaka nipate hela yangu basi kuna kazi za kulea watoto eh kuna kazi za usafi watu wengi ambao nimepata kuwafahamu kwa haraka haraka uh, wa kutoka Afrika eh labda pia kutoka Ufilipino kazi za usafi hizo mm-hmm. ziko kujichanganya tu sasa usikae ndani toka nenda kwenye expatriates groups uh, ulizia ulizia utampiwa mimi nafanya usafi same plan yani za kukutana na mteja yani ukijichanganya zipo mimi i know one lady ambaye ni rafiki yangu kwa kweli yuko bize. Yaani akianza asubuhi anaenda kwa nyumba ile, akitoka anaenda kwa nyumba ile, anaenda kwa nyumba ile, anaenda kwa nyumba ile. Na anapata pesa yake kwa sababu kama unalipwa uh, euro 12, 13 kwa saa na umefanya hiyo siku matano, si mbaya, unaweza kuondoka na euro yako 60 kwa siku ambayo kwa haraka haraka kinyumbani nyumbani hiyo ni kama laki mpaka laki na 20. Yeah. of course na gharama za maisha huku nazo ziko juu. Yeah. Ehe. Kama utataka kufanya kazi kuendana na taaluma yako, ni ushauri wangu ureje kidogo shule, upate shule yao hapa. Kwa hiyo kama ulijifunza marketing, basi nenda hata kapate kozi fulani ya kwao, laba kwenye digital marketing kama diploma. Yaani pata ujuzi wao kwa sababu nitakuwa mkweli kusema uh, hata wao waliosoma huku Europe naona wanavyopata changamoto. Eh sasa ikiwa wewe umetokea kwenye elimu ambayo labda mfumo wetu hawaujui watu wanaweza kuwa wanahofia sio kwa sababu wanasema hauna ubora ila hawajui umejifunza nini you know yeah. kumbuka sisi kama tumetoka Tanzania sio wa karibu labda mtu sana nimetokea Italy nimetokea France huende wana idea ya mfumo wao elimu but do they know our curriculum in Tanzania they don't know kwa hiyo 
kama unataka kupata kazi kwenye ulichosomea ni vizuri ukaendo kajipiga kama sasa certificate diploma ka kitu fulani ambako katawaonyesha tunazungumza the same language na of course ujifunze lugha kuna kazi ambazo unaweza kufanya kwa kutumia Kiingereza Kiingereza chako kikiwa kizuri kazi za customer service uh, na onaga onaga zinatokea hizo lakini kazi ya swaya hilo leo somea ulotokana Tanzania ni vizuri ukajifunza lugha especially kama ni hapa Barcelona basi well Spanish Catalan na uweze sasa kuingia kwenye soko la ajira otherwise unaweza kuangalia fursa ya kujiajiri pia na yenyewe inawezekana yeah thank you so much for that let's talk about kujiajiri mm, mm, mm. pia una post uko na duka tell us about your duka Nimekusema swali mengi hata permit bado sijakuuliza. No, thank you. Nina for nina tunazungumza witness. Yeah. Napenda pia kuona wa Afrika au wa Tanzania pia tukifika huko tunafanya vitu vikubwa. I know it's not easy kama Tanzania ba unaweza tu ukaamka ukajenga ka frame ukaweka. Najua pia Ulaya kuna process nyingi mara kibali na yani yeah kwa hiyo na kupongeza that's that's a very brave move jamani tumpigie makofi mimi hapo ya wale utukufu kwa bwana amefanya kwa kweli yeah yeah sawa sawa ni kweli mimi nimejiajiri na wakati tu nimefika kwa sababu hili hili nalofanya with focus on swahili speaking countries ya kufundisha haya maarifa ya kijamii yenye kumwezesha mtu kupata fursa na kukua kibiashara na kitaaluma hili mm. ni swali ambalo nilianza kulifanya nikiwa Tanzania lakini wakati ule nilikuwa nimeajiriwa kwa hiyo nikawa na shindwa ku invest my time kama unapojua tena ukiwa kazini yeah kwao nilipofika huku nikaona hii ni moja ya fursa za kujiajiri you know mm. i am passionate kwenye hiki kitu kweli sina spanish by then uh, sina catalan lakini na uzungumza kiswahili eh na sasa hivi kuna teknolojia kwa hiyo nilichokifanya nikaanza na then nilipofika tu kama baada ya siku tatu nikaanza kutengeneza content by then actually nilianzaga youtube mhm eh, youtube baadaye nikaja nikafoka saidi ngasema you know what ngoja uh, ni focus kwanza kwenye short videos ili walao nipate ka traction niweze kujua uh, watu watapenda vitu gani na vitu kama hivyo na namshukuru Mungu kiukweli imekuwa kimekuwa kipato changu cha kwanza kabla hata sijaanza duka kwa sababu kwenye kupitia training watu wame, wamelipa na niwe mkweli namshukuru Mungu kwa kweli haijaniacha kama ni kazi ambayo ninaifanya more for passion kwa sababu ule ujumbe ni ujumbe ambao nimeuishi maarifa ambayo ninafundisha ni mambo ambayo yalinikuamua mimi kutoka kijijini kwetu uh, habitati Manundu kule Korogwe yakanipa fursa za kazi hapo Dar es Salaam nikapata kipato kizuri maisha yangu yakabadilika kwa hiyo ni, ni ni passion ni wito niko nao lakini bali na hivyo pia ni kitu ambacho kinaniingizia kipato kwa hiyo wakati hilo linaendelea sasa nilikuwa ninatamani sana kupata biashara witness kama kelele itazidi naomba uniambie naona ndio anakata hicho kibao chao cha pili ili wa no hatukubilie kwanza no sio kubwa haya sasa mm. Sawa, sawa. Kwa hiyo sasa wakati nina ninaendelea na hiyo coaching na it takes a lot of work mimi niwa mkweli. Naomba nitumie fursa hii kusema mtu yoyote anayetengeneza maudhui mtandaoni. Iwe YouTube, iwe Instagram, iwe TikTok naelewa ugumu wa kazi yako. Napenda kuchukua fursa hii kukupongeza. Ni rahisi sana wakati mwingine watu wakaona channel yako ina grow. Ah YouTube kafikisha followers kadhaa witness jamani. Instagram it takes a lot of commitment. Exactly. It takes a lot of commitment. It takes a lot of commitment. Eh? Kwa hiyo mimi kwa yeyote ambaye jamani yuko kwenye uwanda huu na unafanya vizuri tunakuona I feel you na hongera sana. It takes a lot. It takes a lot. It takes discipline. It takes consistency. Yeah. It, Jamani nyie ukimwona mtu anaonekana <laughs> kajitoa. Kwa hiyo jamani naomba tumpongeze witness kwa kazi yake nzuri anayofanya. Na yeah. wengine ambao ni gracias au ni messi ni. No gracias, gracias. Yeah, gracias. <laughs> Thank you. Okay.
Ana, sawa sawa. Kwa hiyo wakati naendelea na huo mchakato sasa wa kutengeneza maudhui, nitengeneze courses, nione kitu gani kinafanya kazi, kitu gani kifanye kazi, aina gani ya ma, ma, yani mambo ni mengi kwenye kwenye biashara kama unavyojua. Exactly. Nikawa ninatamani sana nipate kitu kitakachoiunganisha Tanzania na hapa nilipo Spain. Na nikaenda kwenye utafiti mkubwa sana. Mara ya kwanza nilitaka nilete maparachichi. Nikaangalia, nikawa naangalia tani masoko gani, nikapata data za maparachichi yaliyoko wapi yanatokea wapi. Nikaona kuna maparachichi kutoka South Africa, lakini mengi sana yanatoka Latin America. Unajua wenze Spain walikuwa waliwatawala uh, watu wa Latin America. Mm wakati huo kwa hiyo wana ule muunganiko wa biashara mpaka sasa haya nikafuatilia matunda eh nikapataga ta connection Tanzania siku za kuleta nuts siku vitu gani nikafanya utafiti huko nikatoka nikasema labda niingize kitu tofauti kulikuwa kuna kitu kimoja kinaitwa gamarabi kinapatikana huko Sudan nikafanya utafiti kwa kuleta gamarabi kwa natumia kwenye viwanda yani mambo yalikuwa mengi niwa ni, ni, ni mkweli na ikafikia wakati fulani nikasema you know what kwa vile hili la training lenyewe linahitaji my attention. Emu ngoja niendelee nalo. Lile swala la kuunganisha Tanzania na Spain nikawa kama nime nimeliacha nikasema itatokea. Uwe, yani I, I, I was a support. Yeah, kama yeah. napata pesa kupitia training and I'm saving my passion. Let me continue with that. Yeah. You know? Sawa sawa. Ila Mungu ni mwema sana kwa sababu katika wakati ambao nilikuwa actually sidhani <laughs> Kuna siku tu wale waumini wa Kristo mtakuwa mnafahamu kuhusu Roho Mtakatifu kwa sababu kuna siku moja niko Dar es Salaam uh, nikaamshwa asubuhi na, na Roho Mtakatifu akaniambia toka nyumbani nikatoka nyumbani nikaenda sehemu nikaona zikazunguka kwa sababu sijui kwa nini nimeambiwa toka nyumbani nikaona duka fulani lenye ba, lenye hizi bidhaa za Kiafrika mm. nikaambiwa kwa nini usichukue hizi bidhaa ukapeleka Spain Wow. Nikasema, yeah. Nikasema, alafu, alafu kwa nini? Eh? Maana wakati huo na wewe rafiki yangu Mkenya ambaye pia anafanya kazi, anaenda kwenye masoko nini na nini na I'm happy for her sometimes namsaidia kutengeneza posters, yatangaze maketi zake. Basi ile ndio ikawa chachu. Nikaanza sasa kutafuta lakini ni kitu gani nataka kupeleka. Kwa hiyo story ndefu nikiifanya fupi, ile ikawa safari ya kwanza. Nika nikaleta kidogo kama samples kuweza kujaribu kuona soko litachukuliaje. Eh? Kwa hiyo nikaleta sijui nguo za Kiafrika, mikoba mikoba na nini na nini. Na nilipofika huku nikaenda kwenye haya masoko ambapo huwa wana organize uzuri wa Barcelona, kuna watalii, alafu kuna watalii tena. Exactly. Kuna, like eh, mm. kuna festivals, kuna sijui bia whatever. Yaani kuna mikusanyiko kusanyiko kibao, kuna masoko ya kulipia meza. Kwa hiyo nikasema kwa niende kwenye masoko ikiwa ni Mungu aliniambia lo siento dakika moja hola ah uh, si, 15 minutes for favor is no 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 15 it's possible ah uh, okay diez diez bueno, más o menos bueno. lo siento sí <laughs> Ah, mafundi niliwaambia dakika 15 sasa si unajua kuna muda ah yeah but it's not dakika 15 na nyingine ni umwambia 10 he watu mwambia mume wangu mke wako huko anafanya kazi anyway tunamaliza muda sio mrefu sawa sawa basi labda nimalizie ili watu wapate kuuliza maswali kwa hiyo ndio kama mwanzo nikaenda kwenye masoko nikajifunza kuna vitu fulani wanapenda ah basi zile taarifa zikaendelea baadaye nikaenda sasa nikakusanya mzigo vizuri nikaweza kuja na Mungu ni mwema nikawa natoka mwenye manuali natafuta frame napiga picha na mwambie mimi wangu tuwapigia simu yani hapa nimejaribu kufupisha fupisha ila Mungu nimemuona sana kwa sababu kupata frame Barcelona Barcelona frame ni gali frame zenyewe hazipatikani kwa sababu huku ni kama interview Yaani unatuma barua alafu unasubiri wanaweza wakakwambia tunakupa frame yetu ama hatukupi. Mm. Kabisa kabisa. Yaani yani kwa sababu wanaotaka ni wengi. Yeah. Ehe, kwao namshukuru Mungu na namshukuru mume wangu kwa sababu alikuwa kipao cha mbele kupiga simu, kuweka hizo appointment. Ah, na mwisho wa siku basi tukapata na nikapata katika bei ambayo kwa kweli ni muujiza ehe kutokana na rate ambazo ziko huko na Mungu ni mwema mwaka huu tarehe 15 nikawa nimefanikiwa kufungua duka
Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa safari yangu na ninaendelea hata hapa leo nikitoka hapa nitaenda dukani. Kwa hiyo inawezekana hata wewe kuja huku na ukaanza upya. Na labda tu niseme jiruhusu kujaribu vitu tofauti tofauti. Mm-hmm. Ehe, it's okay ukifika huku hata mimi I wanted to do so many things. Eh? Nifanye hiyo coaching ambayo naenda kufanya. Si nete mabara chichi, nete ga Arabic. Kuna wakati nilikuwa nafanya online all, um, online dating coaching na mimi niliona pia. Yaani yeah. niruhusu kufanya vitu tofauti. Alafu ufike ehe, alafu ufike wakati ujiambie kipi haswa ninataka kufanya? Kipi ambacho huende najiona when I'm 60 years old nitaendelea kufanya? Na kipi kitakuwa kina mashiko? Kwa sababu swala la kwamba unaweza tu kukufanya haimaanishi ufanye. Mm. Eh? You have to assess so many things. Je, muda wangu naniruhusu? Je, am I passionate about this thing? Yeah. Do I really see myself doing this long term? Na je, itanletea tija? Na mwisho wa siku unarrow down kwa sababu pia ukijitandaza sana hakuna kitakachokuwa. Lakini yeah. jiruhusu uweze kuwaza, uweze kujiuliza, uweze ku Alafu mwisho wa siku chagua viwili vitatu kanavyo hapo. Mm, that's very nice. Kwa hiyo sasa hivi biashara yako kwanza una muda gani Spain? Nina miaka mitatu. Wow, wow, I'm very impressed. Mimi huaga natafuta watu ambao wameishi muda mfupi Europe afu wanafanya vitu vikubwa. I mean, oh, kuna dada mmoja mm. nilikutana naye shule ana miaka 29 years old. Ana miaka 29 hapa Europe. Mm. Na hajui oh. uh, imagine ana struggle tafiu amefika leo Europe. Mpaka sasa hivi ana regrets. She has a lot of regrets. Oh, what happened? Ile tu kwamba nitaenda kusoma au mume wako anakuambia kasome shule unachukulia tu poa umeona una mm. I would just do this cleaning job. Mpaka sasa hivi hizo cleaning job amefanya muda mrefu macho yake yamekuwa affected na zile chemical. Oh, yeah, ni kali. Exactly. Sasa ukifanya hivyo mm. 39 years unakuta ananiambia yani sasa hivi mimi nitamwambia mtu yote ambaye anafika Europe achukue two opportunities. Yaani usitulie yani sababu pia mm. mabadilika. You understand? Kwa hiyo mimi I'm so proud of you three years. Mm. Una hicho cha kuombea maji kama hivyo una communicate na umejitafuta kuna hisi kujipata. Kwa hiyo mimi I see you very far after 29 years. Hmm? Ana mshukuru Mungu. Thank you. Na kuona wewe mbali pia witness. Najua unasoma. In fact, uulize lakini najua na mambo mengi unafanya. Kwa hiyo yeah. wote tutafikia hapo kwa kweli. Mm. Mungu ni mwema. Yeah, exactly. Ah, uh, labda pia nisome comment za watu. Hapa Suzana Mike anasema, "Huyu dada nilijua yupo da. Nampenda mafunzo ya kuwa na good manner." Mm. Oh, friend. Asante, asante Suzana. Yeah, Pati Naima anasema mgeni nimempenda. She's very beautiful kichwani. Yaani she's very intelligent. Ah, <laughs> oh, Mungu asante, asante. Yeah, Masuo alikuwa anauliza vipi kuhusu baguzi na Glory Ngonda anasema nimechelewa. Your husband is in Zoe. Yeah, mume m- wake ni Spanish. Mm. Uh, Cheri chai na anasema huyu dada anaonekana na maakili kichwani. It's the way she carries herself. Yeah, she oh. very beautifully. Mm-hmm. Oh, thank you. Glory to God. Thank you. Yeah, in Rwanda, uh, I see you, my sister. And I like the way you are humble, you know? Mm? <laughs> you are giving, yeah, you are humble. Yeah, anyway, you are very humble, Pia. Oh, thank you, witness. Thank you. Yeah, uh, but how is the business going? What wana kuja? Na, you know? Mm. Na mshukuru Mungu kwa kweli. Na mshukuru Mungu watu wana kuja, biashara inafanyika. Na mimi ni muamini wa kwamba cha kwanza Mungu atuongoze kwa sababu Mungu kama amekwambia kafunge sabuni basi Mungu atakuletea wateja wa sabuni. Yes, yes. Yaani eh, ameshakuandalia. Eh, yeah. eh, eh. Na pia na, na uchukue basi na wewe harakati kwa sababu hakuna mteja ambaye siku hizi anakatwa anasubiriwa. Eh? Lazima ujiulize nitawapataje wateja wangu? Niende wa, wateja wangu ni kina nani? Lazima uwe na mkakati. Kwa hiyo tunaendelea Ah uh, ni hizo harakati lakini vile vile lazima uruhusu muda muda ni factor eh mm. give it your best hakikisha ubora wa bidhaa ni nzuri hakikisha unatoka nje unawaambia watu jamani nafanya kitu fulani lakini vile vile ruhusu muda ukiendelea swala sio wiki hii swala ni baada ya miezi sita itakuwaaje after hii itakuwaaje after two years itakuwaaje kwao namshukuru Mungu kwa kweli mwanzo ni mzuri ukiona mtu anakuja anatoa hela yake umpe bidhaa yako hilo ni jambo kubwa sana Exactly. Eh, eh, yeah. na mshukuru Mungu na siku ukija Spain karibu dukani. Yeah, nitakuja. Yeah, yeah, I will definitely visit your shop. Na eh. nataka kujua pia um No, huyu anauliza vipi kuhusu ma festival gani mazuri kuhudhuria hiyo rais kuomba visa. Of course, pia watu wanakujaga kutoka Tanzania au Afrika kwenye hizi festivals. Tena mm. expect summer time. Unaona ni, ni 
yeah unaweza katuambia labda ni festival gani ambazo ni nzuri kwa Tanzania labda kuhudhuria Okay sawa sawa. Sasa mimi nyingi ninazojua ni zile ambazo zina involve biashara kwa sababu okay. mimi nimekuwa nikizitafuta zile ambazo naenda kuuza. Mm. Kwa hiyo kuna mfano kama zinaitwa sasa hizi si itabidi tu text. Kuna mfano palto apalo alto. Palo alto majina yake kidogo eh hii. Hii ni festival watu wanakunywa, wanakula lakini pia wafanya biashara tunakuwa tuna, tuko pale na meza zetu tunauza. Eh eh. Lakini vile vile kuna hizi zinaitwa Afro Nation. Labda nitafute majina mm. yeah. kwenye. Kwa sababu nazionaga, sema mimi huaga na chagua zile ambazo na eh eh. Kwa hiyo hizo zipo kiukweli. Na hata hizo exhibition. Hizo exhibition ambazo wanakuja kuzungumzia biashara bia fulani fulani zinafanyika sana. Ndio huku nilikuwa nataka niende nikatafute masoko ya maparachichi enzizo. Mm-hmm. <laughs> and so nataka maparachichi. Mm-hmm. Kwa hiyo nitajitahidi naomba univumilie. Nitajitahidi mm-hmm. compile kalisti fulani hivi nikutumie witness. Yeah, hata pia watu mnaweza mkaenda kutalii. Unajua Barcelona au Spain ni mji wa kitalii zaidi kuliko nchi zingine. Watu wanaenda kwa sababu ya hali ya hewa kwa ajili ya mpira. Moja. Yeah. Unaweza mm-hmm. pia kujili pua ukaenda kuangalia mpira. Kwa hiyo ni kweli. Yeah, ni nchi nzuri pia kwa sababu iko popular hivyo. Yeah, namba kama hujamalizia, nataka kujua mchakato wako wa permit ili ilichukua muda gani na was it that hard and which okay. come at Okay, thank you. Mchakato wangu wa permit ulimuinvolve mwanasheria. Tuna mwanasheria ambaye tunafanya naye kazi hapa na pale. Kwa hiyo tuchufanye sisi tu tulinda tu ofisini kwake, tukamwambia bwana tumefika wakati huo sasa ndio nimekuja na ile visa ya familia. Mm tunahitaji kupata resident uh, residence permit yule mwanasheria akasema sawa na kumbuka kiukwe sikumbuki hata kujaza fomu yoyote aliniuliza labda mume wangu alejaza ila mimi niliulizwa ulizwa tu kwamba ah okay sawa ndio mmekuja sawa passport hii hapa you know and then ni na mimi alituma fomu fulani nikatakiwa ni sign yeah. baada ya pale nilichofambiwa ni kusubiri tu na nikaambiwa kwamba kwa vile tayari una hiyo bal rua uliyo sign unaweza ukaendelea kukaa wakati unasubiria upate kadi yako okay. kwa sababu i remember nilikuwa nasema sasa hii visa ikiisha itakuwaje ngambiwa ah kwa vile tayari una hii barua we unaweza ukakaa okay. kwa hiyo tuli apply mwezi wa tatu mwezi wa nane mwezi wa nane hivi nikawa nimepata ile kadi yangu ya permit okay haikuwa miezi kama minne mitano hapo Ehe wakati mbili nenda mpaka sita. cha maana lakini upate ile barua. Lakini nafahamu pia kuna namna ya kufuatilia we mwenyewe ukaenda serikalini naona watu wanafanya hivyo. Lakini kama unaka namna akakuweza tu kumlipa mwanasheria maidia. Mlipe kwa sababu so long as kweli wewe ndoa yako ni halali ama whatever kilicho kuleta huku kinajulikana una, una zile qualifications za kupata residence. Yaani wewe utampiwa tu sign you know. Yeah, yeah. Na Eh sikutambiwa nenda kwenye kituo fulani cha polisi ukachukua ukifika pale wanahakikisha kama sura yako ndio ile walio kupiga picha kwa sababu kuna siku tatakiwa ukapiga picha wewe utakuwa tu unaambiwa haya nenda kapiga picha haya nenda kituo fulani then unapata kwa hiyo it was a very straightforward process lakini kutokana na kwamba Mungu ni mwema tulipitia kwa mwanasheria mm okay yeah. that yeah. is nice uh, pia his gram i see you my brother ndogo yangu anasema Spain kuna ubaguzi wewe umewahi kwa experience ubaguzi in Spain na kama uh, hebu tuambie leti ya ubaguzi Spain Okay sasa ni kweli nimewahi kukutana na incident mbili tatu za ubaguzi Mhm ila haikuwa Hispania ambaye ananibagua Okay Na sikitika kusema walikuwa ni watu wenye asili ya Asia Mhm ambao na wao ndio wamekuja kutafuta maisha. Unaenda dukani kwa mfano wakati wewe sasa hata Spanish sina. Naenda dukani nilikuwa na najifunza lugha ya kuonekana. Sasa nilikuwa nikanunue notebook ya kuandika na hizo notebook yangu ilikuwa imeisha. Na afika natoka na akawa ananiambia kumbe anataka ananiuliza hujachukua kitu hujachukua kitu. You know? Na basi ehe nikasema nikajiuliza je ni utaratibu anaofanyia kila mtu ama kwa sababu ananiona mimi ni mtu weusi? Anaisi kwamba nimechukua kitu fulani nimeficha. You know, baadaye actually nikija kuelewa. Na laba niliwahi kwenda pia supermarket actually twice. Again, raia wa kutoka bara la Asia. Sitasema nchi yao maana naamini kwenye kila nchi kuna watu wazuri pia. Yeah. You know? Ehe. 
Lakini sasa unakuta yani unafanya shopping kama kuna mtu anakufuatilia hivi. Cho. He. Lama <laughs> mmoja wa wale watu walikuwa wananifuatilia alikuwa ni wa hapa. Lakini nakumbuka definitely uh, mtu kunifuatilia. Angasema jamani njoo uangalie. Sasa nahisi unajua kutokana na changamoto ya kwamba tumetokea kwenye bara ambalo lina struggle financially, you know. Uh, watu wakiona rangi yetu wanadhania tu tuna pesa. Yes. You know? Na ndio sio kwamba ni you know unao bilionea japo tunaupokea kwa imani <laughs> lakini jamani hela ya kununua ndizi eh wow. eh, eh, eh mtu jamani eh you know kwa hiyo basi hayo yapo na sana sana labda kitu kimoja ambacho kilini kilineshangaza actually yeah. na kina, kina ubaguzi ndani yake huyu sasa alikuwa ni mbibi ambaye naamini kule bibi ni wa kutokea hapa mbali na hawa raia wa kutokea Asia. Kuna siku moja wakati kama wa spring. No no it's okay. Tunasikia. It's fine. Tunasikia sana nini sana sana nini sana kiukweli. Yaani nalitarajia wafike baadaye kidogo kwa sababu ni kazi tu ya kumalizia. Okay. Eh, eh. Sasa nikawa ni, ni wakati ulikuwa ni wajua kidogo wakati kama ka spring kanaanza kwa hiyo nimetoka zangu kusoma language way back ni nikakaa kama chini ya mti ni, ni chini ya kuna hivi meza kwenye hivi vitu wanaikaga kwenye park mm. nikakaa ili niweze kupata uh, ka, kajua pale yule bibi akaniambiaje usikie juani utazidi kuwa mweusi really nikasema <laughs> kuna nini napenda kuwa mweusi eh mm. tena wakati ule tu kispanish sina ningetaka mwambie unawajua wanawake wa sudani walivyo mimi nataka niwe mausi vile kwa sababu nikaona yeye yeah, ana mentality kwamba uzuri ni weupe exactly umeona kwa hiyo yeah. mimi kukaa kwangu juani anadhania kwamba ni taharibu uzuri wangu wakati mimi actually i'm happy with my color in fact nilitaka nimwambie kwamba unajua wanawake wa sudani walivyo eh sasa mimi nataka niwe vile but of course i'm very happy with my complexion i don't need to add more o to tetanus. Kwa hiyo haya mambo yapo lakini otherwise niwe mkweli. Naenda kwenye ma restaurants na hata hizo naweza kuambia nimekaa miaka mitatu. Yaani sijawahi kupata ile confrontation kwamba ambao naona kabisa hii yani inabaguliwa. Labda kama hivyo niwaenda kwenye duka mtu kanifuata na yeye what I remember labda kama wananifuatiliaga sionagi. That was like maybe twice, you yeah. know. Ehe na kuna ile unafika unataka kutoka bado mifuko yetu na mifuko yako na simoke labda kwa vile nimeingia na mabegi kutoka shopping wanadhania nimeificha huko kabichi you know uh, kikubwa pamoja na kwamba ni kweli ubaguzi upo mimi ni champion wa kusema ni ishi ni kiasumu kwamba kuna watu wema zaidi watu ambao ni wa, sio wema tu watu ambao wanaelewa kwamba sisi wanadamu wote ni sawa Yeah. Na hivyo basi kikitokea kitu wazo langu la kwanza sisemi au kwa sababu mimi mweusi. Mm-hmm. Na jaribu kuwaza, je, ni kweli huyu mtu ana sababu ya kuniambia kague begi langu? Sasa ukasema ni kweli, ni supermarket na nimepita na mifuko mingi, huenda wanadhania nimechukua kitu. Na wakati mwingine mm, hapa kuna kitu. Kwa hiyo tujitahidi kuona ubaguzi unapokuwepo, lakini vile vile kuwa na ile positive mindset ya kusema kuna watu wengi ambao wanafahamu kwamba sisi wote ni sawa na hivyo basi kikitokea kitu tukiassess in a very objective manner kwa sababu ukisema ah mtu kama kitu kwa sababu ni mweusi ah hajakana mimi kwa sababu ni mweusi utakuwa heart breaks every day kwa sababu those things happen all the time exactly yeah, yeah. kwa hiyo naweza nikajibu kwa utaratibu huo yeah yeah umenijibu swali vizuri na tumaini watu wamefurahia yeah jamani yeah. ninaona masi pita anasema dada yangu dada yake umechangamka sana yeah she's very good Yana anaweza kama motivation speakers. Ah. <laughs> uh, yeah, yeah. She's very, yeah, she's very nice. Uh, Samuel pia anasema that's good to believe in God. Uh, 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 why are you upset with this? I'm sorry. Why are you upset? Is there something important? <laughs> Mimi na I'm looking upset. Mimi nimechoka. Laba <laughs> but I'm not upset. Yeah, I'm very tired and yani nilikuwa tamani kulala leo. <laughs> Ongera kwa kuwa hapa, ongera kwa kuwa hapa. <coughs> yes, yes, yes. Okay. Yeah. Haya wachumba kwa sisi wanaume wanapataje? Eh. Tena mimi nimekoga na share. Jamani muendeni huko dating site, niendeni down. Jexpose, jexpose jibebe kama hivyo Miriam mkachukue mafunzo, how to carry yourself hata kukutana na. Mhm. Yeah. Yeah, mimi Yeah. 
Yes, endelea tafadhali. Ni Do you have kwa... anything to share labda kitu ambacho unatamani ningekuuliza na sijakuuliza and you want to share with us today? Uh, yeah. Ki kweli hapana. Sana sana nashukuru witness kwa fursa yeah. hii adhimu na niombe tu ushirikiano wetu uendelee wakati mwingine mimi na wetu zungumze kwa sababu ningependa pia kufahamu najua you are doing amazing things in Denmark changamoto gani unapitia mambo gani unakutana nayo fursa gani zipo kwa hiyo tupatapo mwanya wakati mwingine mimi niko hapa tuje tupige story lakini siku hiyo nikuhoji wewe sasa ili tu tusikie tusikie mambo na mimi nipate taarifa mbalimbali kuhusu Denmark yeah. ah, lakini nakushukuru sana na nishukuru pia kwa kunipa fursa kuzungumzia kile ninachokifanya. Yeah. Na hivyo basi nichukue wakati huu kuambia jamani ndugu zangu, eh mabadiliko yanaanza na wewe. Unapotaka kupata fursa, fursa hizo ziwe nje kuja nje ya nchi, fursa hizo ziwe kufanikiwa hapo hapo nyumbani. Fursa yote ile utaivutia kama una vigezo vya kuvutia ile fursa. Yeah. Eh, eh, yaani fursa haipatikani tu kwa bahati hapana. Fursa inavutiwa na inavutiwa na wewe kuwa mtu unayejiamini ukienda kuongea watu wanakusikiliza inavutiwa na wewe kuwa mtu ambaye unaweza kuwasiliana vizuri ukiandika text watu wanaona eh unaweza nkampa huo uh, uwekezaji anaotaka ukitokea yeah. kwenye kikao watu wanaona kweli huyu ni mtu ambaye anaweza kaongoza hata kampuni sasa ni haya mambo yote unajifunza namna unavyovaa eh namna ambavyo unajibeba kwa ujumla haya ni mambo ambayo unayaboresha yeah. nataka ku date mtu huku limwenguni eh lazima na wewe uonekane kwamba ni mtu ambaye unaweza ukaendana na mazingira ya ulimwengu sasa hapa simanishi ukubaliane na vitu vya huku limwenguni kuna vitu aviendani na values vikatai lakini je unaweza ukaenda ukakaa kwenye meza na mtu anayetoka Netherlands anayetokea Denmark na wewe ukazungumza pale ama ndio utakaa kimya Eh, lazima lazima ujinoe. Kwa hiyo ni wakaribishe sana kwenye ukurasa wetu wa Mira Etiquette hapa YouTube. Tuendelee kujifunza. Tunapatikana pia Instagram na huko kwingine popote nilikuwa kutaja na ninashukuru sana uh, witness. Asante. Ya, yeah, yeah, nashukuru sana kwa yani umemaliza, yani umefanya closing remarks very good. Jamani kwa watu walikuwa wanauza channel yake inaitwa Mira Etiquette. Uko Instagram na na YouTube. Ukienda kwenye Instagram yangu leo nimemtag, unaweza mkamfollow. Na pia nitaweka link ya channel yake ya YouTube kwenye comment section. Kwa hiyo ndeni mkajifunza kwenye channel yake. Yaani channel yake ni nzuri. Yaani ni nzuri tena yani. Tusikae tu huko kwenye Yanga na Simba all the time. Tujifunze pia vitu vingine ambavyo ni vitu vizuri. Ya yeah, uh, uh, ni ni shout nani huyu Mary Rose? Jamani majina yenu magumu ame ame friend kubatika kunipata live ya yeah. mimi nataka niona notification hii ninapokuwa tunaingia live mnakuwa mnaona ya yeah, seed love v nakushukuru sana kwa ushauri wako elipidi elipidius ya mweza nasema nimepita live leo lakini nimechelewa hii live itakuwa itakuwa saved kwa hiyo unaweza kuiangalia kwa muda wako anytime ya yeah, mimi mimi nikushukuru jamani mtakaoenda Spain Barcelona please check her out nenda mkamsupport ya yeah. yeah, na mkamsalimie yeah. <laughs> Yes, yes. Yeah. 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 <laughs> Mira, and I wish you a very good day leo. Thank you. Thank you witness. Na kwako pia. Yeah, Mungu akutangulie na thank you for always. Ulinikumbushaga tufanye live mimi nikawa busy but thank you kwa kweli kwa keep your promise. I truly appreciate. Oh. oh, thank you. Thank you witness. Yeah, jamani kwa elimu wote I wish you a good day paka wakati mwingine. Bye-bye. 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 Yeah. <laughs>